。过去一天，双方互相发动大规模空袭，尤其是乌克兰创下了冲突迄今为止最远的一千八百公里无人机攻击距离。就在俄乌局势进一步焦灼之际，拜登和印度总理莫迪打了一通电话，这和此前莫迪访乌以及访俄有何关联？美国要求印度在此问题上采取何种态度？来看看报道。国白宫发表声明说，拜登对莫迪向乌克兰传递和平信息，并持续提供人道主义援助，包括能源支持，表示感谢。莫迪向拜登谈及他到乌克兰的访问。本月二十三号，莫迪对乌克兰进行了七小时的闪电访问。这不仅是俄乌冲突爆发后莫迪首次访问乌克兰，也是印度总理自两国建立外交关系三十多年来首次访乌。有分析指出，拜登此次与莫迪的通话是对莫迪的敲打。由于在经济与军事上，莫迪仍需与俄罗斯保持一定的联系，同时在政。之上，莫迪又希望倚靠美西方，因此莫迪在俄乌问题上一直在保持所谓的中立。此前，美国考虑到印度在南亚地区的重要作用，也默许了莫迪的中立态度。直到七月，莫迪出访俄罗斯，美国开始高度关注印俄关系。美国常务副国务卿坎贝尔当时表示，华盛顿已经向新德里提出了对印俄关系的担忧。为了消减美西方以及乌克兰的强烈反应，莫迪紧急出访基辅。莫迪希望通过此访能表明印度在俄乌之间以及俄美之间的中立姿态。和印度标榜的战略自主与大国地位，那么能够这个访问呃乌克兰，其实释放了一个非常强烈的信号。那么就是印度想要在这方面有所作为啊。那么呃这样的一种行为，其实乌克兰也是非常欢迎的。那么他也在希望能打破啊、呃，迄今为止我们所看到的整个这个非西方国家在呃俄乌问题上保持这种相对中立的立场啊。啊，但是我们说这是不是就彻底改变了这个印度的这样的一种在这个问题上的一种姿态啊？我们说其实也并没有完全改变。莫迪结束乌克兰之行后，乌总统泽连斯基表示，印度可以成为第二次乌克兰和平峰会的举办地。乌克兰希望主办国来自全球南方国家，但是乌方有个前提条件，主办国必须签署峰会联合声明。在瑞士六月份举办的首次乌克兰和平峰会上，印度并未签署联合声明。事后，印度外交部解释，印度认为这份联合声明无。无法带来和平。我觉得显然，呃，印度即使有这样的一个雄心啊，但它在多大程度上能影响整个这个俄乌现在局势的这个走势啊？我觉得还要画一个很大的疑问。所以，啊，这个时候我们看第二次这个峰会到底能不能在印度的。呃，进行的话，那么一方面要取决印度自己的他的这种意愿，另一方面就是要看到美西方国家，然后包括俄罗斯在内，到底想把这样的和平峰会做成一个什么样的和平，是个实质性的还是一种我们说表面性的东西，这个是非常重要的。俄乌冲突仍在激化，俄罗斯连续对乌克兰进行大规模空袭，而乌克兰则在库尔斯克继续推进。那您是如何来看待俄乌局势最新态势？主持人好。俄乌冲突呢，现在进入你打你的，我打我的这样一种局势，基本面上呢仍是僵持状态，好像呢谁也占不了上风。从俄罗斯方面看，连续两天对乌克兰全境的大规模轰炸，似乎呢要保持虚恨，让乌克兰人呢再度陷入恐慌，提振俄军士气，向入侵库尔斯克的乌军发出警告。俄军呢在东部战场上也在推进，即将占领乌军的一个后勤枢纽。不排除呢，俄罗斯正在推进一个生死疏流的战略，就是要进一步的炸掉乌克兰的基础设施，在供电、供水、供气上形成致命打击，让乌克兰呢今年难以过冬。这样呢，也可能让进入库尔斯克的乌军不战自退。但是呢，轰炸乌克兰基础设施的行动，去年就干过，好像也没凑效。那么轰炸的效果如何呢？按照乌克兰的说法呀，把百分之九十的。导弹和无人机都给拦截了，当然呢，也炸中了一些目标。俄军的轰炸呢，也很像拳击手一样，不断的在同一个地方降维打击，重复使用一个动作，在消耗对手的同时，也显得老套，没有出奇制胜的感觉。我们再来看乌克兰，除了在东部战场继续后撤以外，在库尔斯克却在前进，说已经呢占领了俄罗斯一百个从政。最关键的一个信息是，乌军呢已经到库尔斯克核电站。二十五公里的地方，泽连斯基正在向西方提出两个要求：一呢是给乌军提供更多远程导弹，允许乌军打击俄罗斯本土目标；二是尽可能的提供 F 十六战斗机，能让乌军在制空权上有点优势。这两个条件呢，西方可能会满足，对俄军呢不是好消息。但是西方呢是不会派兵援助乌克兰的，而乌军人数有限，即便呢有了好的武器，也难以承受俄军的持久攻击。俄军的优势并没有因为
，无军啊占领库尔斯克而改变。现在呀，俄罗斯连续两天对乌发射大规模的空袭，志在向西方和乌克兰发出警报。俄罗斯呢，在战场上仍占据着优势，仍有能力发动复杂的、大胆的军事进攻。乌军呢，最终可能承受不了。日本数字大臣河野太郎二十六号正式宣布竞选自民党总裁，成为第三个正式加入选战的重量级人物。曾经担任过日本外务大臣和防卫大臣的河野太郎，在内政外交上有何取向？截至目前，已有十一人表示有意向参选自民党总裁。外界形容此次选举将会是一场大混战。这一局面将带来哪些影响？来看看报道。総裁選挙に出馬いたします。这是河野太郎第三次在党总裁选举中发起挑战。他在记者会上表示，当前要务是恢复民众对政治的信赖，并对自民党此前的黑金丑闻做出回应，承诺若当选，将要求没有正确回报政治现金的国会议员交还相对应的金额。国民の皆様から信頼を回復してまいりたいというふうに思っております。政治への信頼があってこそ自民党がこれから遂行せねばならない政策を一つ一つ国民の皆様のご理解をいただいて進めていくことができる。その基本となるのが政治への信頼回復だと思っております。外界注意到，现年六十一岁的河野太郎曾在安倍内阁先后出任外务和防卫大臣，军事上主张日本扩军，配合美国与北约的军事部署；外交上则更偏向保守。有分析认为，虽然河野太郎之父河野洋平是自民党内一直主张对华友好的政治家，且河野太郎在担任外务大臣时对华言论相对克制，但由于其有过长期的美国留学经历，较为亲美，其外交政策可能也会追随美国的脚步。日本自民党总裁选举的角逐者陆续表态，截至目前已有十一名自民党政客表明有意参选。外界形容此次选举将会是一场大混战。此前受黑金丑闻影响，岸田文雄解散了除麻生派之外的自民党派阀。有分析认为，此次自民党选举可能出现十人以上的混战，部分原因就在于各派系解散后约束和协调作用弱化，导致参选门槛降低。同时，以往自民党总裁选举中，外界可以基于派系支持倾向来预测最终结果。但此次混战中，谁将当选颇具悬念。还有观察指，岸田执政期间，自民党丑闻不断，导致日本民众对该党产生信任危机。时事评论员施阳对深圳卫视分析，选举混战恰好是日本政府面临一系列内外交困局面的体现。这个安田政府一方面有在自己的这种呃政党的党务，包括这个呃政治问题上啊，这个频频失分；同时呢，在这个国内施政上啊，又没有什么得分点。然后日本的这个经济情况目前呃受到这个全球经济不景气的影响，包括日元汇率的问题，呃，其实呃问题重重。呃，日本的这种呃政党大乱斗，其实也反映了一方面。呃，在目前的环境下，各派势力都对于这个首相之位蠢蠢欲动。值得注意的是，最新民调显示，在正式宣布参选自民党总裁选举的人选中，自民党前干事长石破茂以百分之二十一的支持率领先。石破茂在二十四号正式宣布参选，并将此次选举形容为其从政三十八年来的最后一战。有观察认为，石破茂会在防卫、修宪等问题上秉持更加激进的理念。不仅如此，在台湾问题上，石破茂支持“台湾有事就是日本有事”的说。法近期更窜访台湾，并会见台湾地区领导人赖清德。对此，外交部曾回应称，中方坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方往来。台湾问题是中国核心利益中的核心，事关中日关系政治基础，是不可逾越的红线。日方政客应认清，世界上只有一个中国，台湾是中国一部分的事实。恪守一个中国原则和中日四个政治文件精神，停止向台独分裂势力发出错误信号。